എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആപ്രോൺ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ ഒരു മെൻസ് ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ തീർ ചെയ്ത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുള്ള പോക്കറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു പോക്കറ്റും കൂടി വലിയ പോക്കറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ വലിയ പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളി വെച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈസ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് സിംഗിൾ ലെയറായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ പേപ്പറ് ലേറ്റോ ആയി തന്നെ പാറ്റേൺ കെട്ടിയാണ് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മൾ മോൾ ഭാഗം വിടുത്ത് നാലഞ്ച് വിടുത്താണ് വെക്കണ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് നാലഞ്ച് വിടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ സൈസ് വിടുത്ത് വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത്ത് നോക്ക മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വെക്കണ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിന്റെ സൈഡാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആം ഹോളിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കണത് കാരണം താഴ്ന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ വേസ്റ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കെട്ടണത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആം ഹോളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇറക്കം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കെട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്താവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇറക്കത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത്രയും ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആംബോൾ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ അറേഞ്ച് വെച്ച് തയ്യിൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക ഇത്ര ആണ് ഇതിൻ്റെ പണിയുള്ള പാറ്റേൺ കട്ടിങ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് മറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെൻസ് ഷർട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇത് മെൻസ് ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതാണ് ഷർട്ട് ഇതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സൈസ് ഷർട്ടാണ് ലാർജ് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ സൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചാ കിട്ടുള്ള നെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോളറും കയ്യും എല്ലാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ബാക്ക് പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്ക് പീസിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വെക്കുക പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ പാറ്റേണിന് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചെറിയ ഈ ആം ഹോളിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേണിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ആം ഹോളിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുവെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇതിൽ വരാൻ പോണില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലെയറ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റിനുള്ളതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പോക്കറ്റ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഏഴ്
ഈ താഴത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെരിഞ്ഞ പോക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടും വലിയ പോക്കറ്റ് ആണത് ഇതുപോലെ പോക്കറ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ മുകളിൽ ബാക്ക് പീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നാലഞ്ച് സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നാലഞ്ച് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നേരെ നോർത്ത് നോർത്തിട്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് അളവിലേക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യുക നോക്ക് ഇനി ഈ നെക്കിന്റെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഈ നെക്കിന്റെ ഭാഗം നമ്മള് നേരെ അത് സ്കെയിൽ വെച്ച് ലെവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നോക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു സ്ലീവ് അതിന്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് അതിനെ മടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വന്ന് രണ്ട് പോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ പേപ്പർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് സൈഡിലേക്കും അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കത് മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോക്കറ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അടുത്ത സ്ലീവ് എടുക്കുക അടുത്ത സ്ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇതിന്റെ നെക്കലിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കെട്ടാനുള്ള ആ സ്ട്രിപ്പ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതിൽ യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആപ്രോണിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ടു സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്രോണിന് കിട്ടും നമുക്ക് അത് നിങ്ങക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് തുണി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക നമ്മള് ഈ സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക കാലിഞ്ച് വീതി തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഇതിന്റെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നെക്കിന്റെ അവിടേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ തയ്ച്ചു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മള് അകമ്പറം മറിച്ച് മറിക്കാണ് ചെയ്യണത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല നോക്ക് ഇനി നമ്മള് തല കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ഇതിന് അകമ്പറം മറിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇത് നമ്മള് അകമ്പറം മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിയടിക്കണം അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കൂട്ടിയടിക്കുക കൂട്ടിയടിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ കാരഞ്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ച് അകമ്പറം മറിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള പീസും ഇതേ സെയിം സംഭവം ചെയ്യാം നോക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മള് സെന്റർ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആണിത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ ഈ ബട്ടൺ ഉള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ജോയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുക ജോയിന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജോയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടൺ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജോയിൻറ് ആയത് ഇത് നോക്കുക ബാക്ക് പീസ് ആണത് ബാക്ക് പീസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിന് നീളം കുറവുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ നോക്കുക ഷോൾഡർ രണ്ട് ലെയർ ഷോൾഡർ ആണ് ബാക്ക് പീസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലെയർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ വെച്ച് ജോയിൻറ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഓരോ ലെങ്ത് ആയി കിട്ടും
അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മള് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇറക്കം സാധാരണ കിട്ടും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇറക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടു അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് മടക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ തുണി ഒന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള തുണി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിണ്ടാവും നോക്കുക ഒരേ ലെങ്തിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആയതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതില് നമുക്ക് പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാ ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ നോക്കുക പോക്കറ്റ് ഞാൻ സൈഡ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോൾ ഭാഗം നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള പീസിൽ രണ്ട് പീസിലും കറക്റ്റ് ആ ലൈനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അത് തെറ്റിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും തെറ്റിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ സെയിം ലൈനിൽ വന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻകുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോ നമ്മള് ഒരു സൈഡ് പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ചെയ്യാം ഇനി നോക്ക് ഇത് നമുക്ക് നെക്ക് ബാൻഡ് ആണത് അപ്പൊ നെക്കലിക്കുള്ള ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് വെക്കണത് നോക്കുക നമുക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതും ഒന്നും പത്തഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇഞ്ച് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നോക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസിന്റെ നല്ല വശത്ത് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക നല്ല വശത്താണ് വെച്ച് തയ്ക്കണത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇത് വെക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ആ കോർണർ നിന്ന് വെച്ച് തയ്ക്കുക ആ തയ്യൽ തുമ്പിന്റെ കോർണർ നിന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മള് നെക്ക് ബാൻഡ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മള് ആ അറേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് തന്നെയാണ് ആ കോർണർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമുള്ള വെച്ച് തയ്ക്കുക തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ നോക്കുക നമ്മള് ഈ പീസിന്റെ ഒരു പീസിന്റെ സൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതൊരു ക്യാരി ബാഗ് ആണ് ക്യാരി ബാഗ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈസിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ചെയ്യണത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ കിച്ചണിലാകുമ്പോ വെള്ളം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിലേക്ക് എത്താണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് ഈ സൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതില് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് തയ്ക്കുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്ക ഇനി ഇതിന്റെ നല്ല വശത്ത് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ വള്ളികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ശേഷം മറ്റേ ബാക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അറേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പൊ ഷീറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷീറ്റ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക്
അപ്പൊ നമുക്ക് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വള്ളികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക വള്ളികളൊന്നും അങ്ങോ തയ്ക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി പിടിക്കാത്ത തരത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കിയാലോ കുഴപ്പമില്ല അനക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സൈഡ് ഈ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കോർണറുകളും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് നേരെ അകമ്പറം മറിക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആപ്രോൺ റെഡി ആയി നമ്മുടെ ആപ്രോൺ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് തയ്ക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അടിഭാഗവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോ ഇനി എല്ലാ ഭാഗവും കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പില് ഞങ്ങളുടെ തയ്ച്ച് പോരുക അതായത് ആ ചവിട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ചവിട്ടിയുടെ വീരിക്ക് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആപ്രോൺ ഫിനിഷ് ആയി അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ചെലവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മെൻസ് ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആപ്രോൺ അപ്പോ ഈ മെൻസ് ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോ അത് ഓരോരോ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ആപ്രോണൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാതെ അല്ലാണ്ട് തുണി മെറ്റി പോലും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത്രയും വലിയ പോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊബൈലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അതിൽ ഒതും അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ പ്ലാസ്റ്റി